ब्रेकिंग न्यूज चुस्तुनाम निन्न प्रमान स्वीकारन चेसन केंद्र मंच्रुलकु स्याक हलुकेटा इंचारू अमित शाकु होम स्याक अलाट चेसारू राजनात सिंकु रक्षन स्याका निर्मला सीता रामन को आर्धिक स्याका नितिन गटकरी की रवान स्याकनु केटा इंचारू तेलंकारा नुँची केंद्र सहाय मंत्रिका प्रमान चेसन किशन रेड़ी की होम स्याका सहाय मंत्रित्व स्याका बाधितलो अपगिंचारू निन्न प्रमान स्वीकारां चेसन केंद्र मंत्रुलकु स्याख लुकेटा इंचारू, अमित शाकु होम स्याकानो अलार्ट चेसारू, राजनात सिंकु रक्षन स्याका, निर्मला सीतारामान को आर्धिक स्याका, नितिन गटकरी की रवाना स्याख नुकेटा इंचारू, तेरेंगाना 
నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కేంద్ర మంత్రులకు శాఖలను కేటాయించారు అమిత్ షాకు హోంశాఖను అలర్ట్ చేశారు రాజ్నాథ్ సింగ్ కు రక్షణ శాఖ నిర్మలా సీతారామన్ కు ఆర్థిక శాఖ నితిన్ గడ్కరీకి రవాణా శాఖను కేటాయించారు తెలంగాణ నుంచి కేంద్ర సహాయ మంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన కిషన్ రెడ్డికి హోంశాఖ సహాయ మంత్రిత్వ శాఖ బాధ్యతలు అప్పగించారు రవిశంకర్ ప్రసాద్ కు న్యాయశాఖ పీయూష్ గోయల్ కు రైల్వే శాఖ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పెట్రోలియం శాఖ హర్సిమ్రత్ కౌర్ కు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖను కేటాయించారు కేంద్ర మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపుకు సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ని మా ప్రతినిధి తిరుపతి అందిస్తారు తిరుపతి సంబంధించిన కూర్పుపై అదేవిధంగా సహాయ మంత్రులు అదేవిధంగా స్వతంత్ర హోదాకు సంబంధించిన మంత్రులు ఇస్తున్న సైతం కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది నిన్న సాయంత్రం ఏదైతే ఆ ప్రపంచ దేశాలు చూడ దగ్గరటువంటి చూడదగ్గటువంటి స్థాయిలో నిన్న మాత్రం ఇటు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం కూడా జరిగింది రెండోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి నేపథ్యంలో మోడీ సైతం తన క్యాబినెట్ ను అన్ని వర్గాలకు ముఖ్యంగా అదే సందర్భంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అవకాశం కల్పించే దిశలో తన క్యాబినెట్ ని రూపొందించుకున్నారు అయితే ఇందులో కూడా పలు విమర్శలు కూడా ఇప్పటికే వచ్చాయి అయితే గత కొద్దిసేపటి క్రితమే నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి యాభై ఎనిమిది మంది అదే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు యాభై ఎనిమిది మంది నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు వారిలో ముఖ్యంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి యాభై ఎనిమిది మంది అదే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు యాభై ఎనిమిది మంది నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు వారిలో ముఖ్యంగా క్యాబినెట్ ఇరవై ఐదు అదేవిధంగా మనకు స్వతంత్ర హోదా మాత్రం ముఖ్యంగా తొమ్మిది మంది అదేవిధంగా సహాయ మంత్రులు మాత్రం ఇరవై నాలుగు మంది ఉన్నారు అయితే ఇందులో మాత్రం కొద్దిసేపటి క్రితమే లిస్టును కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది అయితే ఇందులో ముందు నుంచి మనం చెప్తున్నట్టుగా ముఖ్యంగా ఏదైతే కేంద్ర క్యాబినెట్ లో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయనేటువంటి అంశంపై మాత్రం చాలా క్లారిటీతో అదే దిశలో కూడా ఈ రోజు కేంద్ర క్యాబినెట్ ను కూడా కూర్పు జరిగిందని మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఆస్కారం కూడా ఉంది ముఖ్యంగా ఏదైతే ఇరవై మంది కేంద్ర క్యాబినెట్ లో కూడా చోటు దక్కింది ఇందులో ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి మరొకసారి తన దగ్గర ముఖ్యమైనటువంటి మినిస్టర్లు మాత్రం పెట్టుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా పర్సనల్ పబ్లిక్ గ్రేవెన్స్ సంబంధించినటువంటిది అదేవిధంగా ఆటోమేటిక్ ఎనర్జీ అండ్ స్పేస్ కి సంబంధించినటువంటి మినిస్టర్తో పాటు పలు మినిస్టర్లు కూడా ఏదైతే ఇంకా అలర్ట్ చేయనటువంటి మినిస్టర్లు కూడా ఆయన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు ముఖ్యంగా స్పేస్ కి సంబంధించి అదేవిధంగా పర్సనల్ అండ్ పబ్లిక్ గ్రేవెన్స్ సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి శాఖ దీని గతంలో కూడా ప్రధాని ఆయన దగ్గర పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది ఇక అదే సందర్భంలో రాజ్నాథ్ సింగ్ ముందు నుంచి కూడా ఏదైతే బీజేపీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా కేంద్ర కేబినెట్ లో చోటు దక్కుతుందని ముందు నుంచి భావించడం కూడా జరిగింది అదే దిశలో నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేశారు అయితే అనుకుంటున్నట్టుగానే ప్రధానంగా హోమ్ మినిస్ట్రీ మాత్రం అమిత్ షా కు అప్పగించడం జరిగింది అయితే ఇదే సందర్భంలో ఇటు కేబినెట్ లో పెద్దన్న పాత్ర పోషించేటువంటి మంత్రిగా పేరున్నటువంటి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాత్రం ముఖ్యమైనటువంటి డిఫెన్స్ రక్షణ శాఖను కూడా అప్పగించడం జరిగింది ఎందుకంటే ముందు నుంచి అమిత్ షా కు ఇటు ప్రధానంగా దేశానికి సంబంధించిన హోమ్ మినిస్ట్రీ అప్పగిస్తారనేటువంటి సమాచారం కూడా ఉంది ఆ దిశలోనే కేంద్ర కేబినెట్ కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది ఇంకా నితిన్ గడ్కరీ తాజాగా చాలా కీలకమైన వ్యక్తిగా చెప్పుకుంటారు బీజేపీలో ఆ మరొక్కసారి కూడా ఈయన శాఖలో ఎలాంటి మార్పులు కూడా చేయలేదు ముందు నుంచి చూసుకున్నట్టుగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవే అదేవిధంగా ఆ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ సంబంధించి అంటే ఈ యొక్క అదనంగా ఈ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ మాత్రం నితిన్ గడ్కరీకి కూడా అప్పగించడం జరిగింది గతంలో మాత్రం ఆయన ప్రధానంగా ఉపరితల రవాణాకు సంబంధించిన శాఖ మంత్రి గారే పనిచేశారు అయితే ఆయనకు అదనంగా ఈసారి మరొక శాఖను కూడా అప్పగించారు ఇక వీరు సదానంద గౌడ గతంలో సదానంద గౌడ లా మినిస్ట్రీ అదేవిధంగా వివిధ శాఖలు కూడా చేశారు అయితే ప్రస్తుతం మాత్రం కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్ సంబంధించిన శాఖను మాత్రం వీరు సదానంద గౌడకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక నిర్మలా సీతారామన్ ఇప్పటి వరకు డిఫెన్స్ తొలి మహిళా రక్షణ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు అయితే ఆమె సంబంధించిన రక్షణ శాఖ మాత్రం రాజ్నాథ్ సింగ్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఆమె ముఖ్యమైన ఫైనాన్స్ అదేవిధంగా కార్పొరేట్ ఎఫర్స్ ఫైనాన్స్ కూడా చాలా కీలకమైనటువంటి శాఖగా భావించాల్సి వస్తుంది అయితే ముందు నుంచి అమిత్ షాకు ఫినాన్స్ ఇచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నట్టుగా కూడా అనేకమైనటువంటి ప్రచారం కూడా జరిగింది అయితే ఆ స్థాయిలో కొంతవరకు అనూహ్యంగా ఇటు 
ఫినాన్స్ కి సంబంధించి మినిస్ట్రీ మాత్రం ప్రధానంగా నిర్మల సీతారామన్ ఇచ్చినట్టుగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఆస్కారం కూడా ఉంది ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ కి మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు గతంలో ఉన్నటువంటి కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ అదేవిధంగా ఫుడ్ కి సంబంధించినట్టు ఇవ్వడం జరిగింది నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ కూడా ఫార్మర్ వెల్ఫేర్స్ ముఖ్యంగా ఈ ఫార్మర్ వెల్ఫేర్స్ పై కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది ముఖ్యంగా నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ కు వీటిపై పూర్తి స్థాయి విషయ పరిజ్ఞానం ఉండడం కావచ్చు ఆ స్థాయిలో ఈయనకు ఉన్నటువంటి గతంలో చేసిన మంత్రిగా చేసిన అనుభవం ఉన్న నేపథ్యంలో ఆయనకి శాఖను కేటాయించినట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ముఖ్యంగా రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయతీ రాజ్ సైతం నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ గతంలోనే ఈ రెండు శాఖలను కూడా ఆయన చూసిన పరిస్థితిలో అదనంగా ఆయనకు అగ్రికల్చర్ ఆయన పెట్టలేదు జరుగు ఇది వరకు రాధామోహన్ సింగ్ ఉండే ఆయనకు మాత్రం తప్పించి ఈయనకి ఇచ్చినట్టుగా మనం చెప్పుకోవాలి ఇక ముఖ్యంగా రవిశంకర్ ప్రసాద్ కు ఏదైతే ఇప్పటికే లా సంబంధించిన మంత్రిగా కూడా ఆయనే తన విధుల్ని కూడా చక్కగా నిర్వర్తించారు ఈ దిశలోనే ప్రధానంగా తెలంగాణకు సంబంధించి ప్రత్యేక హైకోర్టు సాధనలో కూడా ముందు నుంచి సహకరించడమే కాకుండా కరెక్ట్ గా లాక్ సంబంధించినటువంటి అన్ని తెలిసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా కూడా రవిశంకర్ ప్రసాద్ కూడా ఉంది కమ్యూనికేషన్స్ ఐటీ రంగంలో కూడా ఆయనకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న నేపథ్యంలో మరొకసారి ఆ శాఖను కేటాయించినట్టుగా చెప్పుకోవాలి ఇంకా మిగితాకు సంబంధించినటువంటి హర్మిత్ సింగ్ కౌర్ బాదల్ సంబంధించి ఆమె కూడా లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ కేబినెట్ లో మాత్రం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మినిస్టర్ గారు చేశారు మరొకసారి అదే శాఖను కేటాయించారు ఇక ముఖ్యంగా ఈ ఇరవై ఐదుకు సంబంధించినటువంటి కేబినెట్ మంత్రులు మాత్రం ప్రస్తుతం వీరందరికి కూడా ఇరవై నాలుగు మందికి కూడా కేబినెట్ హోదా ఇచ్చడం జరిగింది తర్వాత ఇండిపెండెంట్ సంబంధించినటువంటి శాఖలు కూడా కేటాయించారు ఇక ప్రధానంగా తెలంగాణ విషయానికి వస్తే మాత్రం మరొకసారి ఏదైతే ముందు నుంచి అందరు ఊహిస్తున్నట్టుగానే కిషన్ రెడ్డికి ఏదైతే కేంద్ర హోం శాఖ సంబంధించి సహాయ మంత్రి కేటాయించారు అయితే అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి సందర్భంలో మాత్రం ఏ విధంగా ఆయన కేబినెట్ కూర్పు చేశారో మరొకసారి అలాంటి కేబినెట్ దృష్టిలో పెట్టుకుని గతంలో తెలంగాణకు ముఖ్యంగా అప్పుడు ఉమ్మడి ఏపీగా ఉన్నప్పటికీ అప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి కేంద్ర హోంశాఖ సంబంధించి సహాయ మంత్రి ఇవ్వడం జరిగింది తెలంగాణకు ప్రస్తుతం తాజాగా కూడా కిషన్ రెడ్డికి అదే అంశాన్ని పునరావృతం చేస్తూ కిషన్ రెడ్డికి కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఇచ్చినట్టుగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఆస్కారం కూడా ఉంది ఇక ప్రధానంగా ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగా ప్రతాప్ చంద్ర సారంగి ఏదైతే ఒడిశా నుంచి ఉన్నారు ఆయన ఒడిశా మోడీగా కూడా పిలుస్తుంటారు ఆయనకు నిన్న ఏదైతే ఈ కేబినెట్ కేంద్ర మంత్రిగా కూడా మంత్రి వర్గంలోకి ఆయన తీసుకోవడమే దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజు చర్చాంశంగా కొనసాగుతుంది అలాంటి సారంగికి మాత్రం ముఖ్యమైనటువంటి మినిస్టర్ ఇచ్చినట్టుగా మనం చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా స్టేట్ కి సంబంధించి మినిస్టర్ ఆఫ్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ సంబంధించి సహాయ మంత్రిగా వీటితో పాటు మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎనిమల్ హస్బెండరీ డైరెక్ట్ సంబంధించి ఫిషరీకి సంబంధించినటువంటి సహాయ మంత్రిగా కూడా కేటాయించారు ఓవరాల్ గా చూస్తే ఇప్పటి వరకు మాత్రం యాభై ఎనిమిది మందికి సంబంధించి మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి కేబినెట్ స్వతంత్ర హోదా సహాయ హోదాకి సంబంధించినటువంటి అన్ని మినిస్ట్రీ ని కూడా డిక్లేర్ కూడా చేయడం జరిగింది ఏదైతే మినిస్టర్ డిక్లేర్ చేయని మినిస్ట్రీస్ మాత్రం ప్రధాని దగ్గర ఉన్నటువంటి